ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి నమస్కారం శంకరి గారు సో చాలా వరకు ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా తనకి తనలో ఉన్న నెగిటివ్స్ కావచ్చు లేదు అంటే తనలో ఉన్న వీక్ పాయింట్స్ కావచ్చు వీటిని ఏదో ఒక రకంగా ఏదో ఒక టైంలో మార్చుకోవాలి అని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు సో మీరు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు ఆ మార్పు సెల్ఫ్గా వస్తేనే మనం ఏది అనుకుంటామో అది సాధించడానికి అండ్ మనం డెవలప్ అవ్వడానికి చాలా ఉపయోగపడతాయి అని సో వాటిని ఏ విధంగా మనం చేంజ్ చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయంటారు సిరి ఒక విషయం అడుగుతాను ఇప్పుడు నేను సిరి ఇది మార్చుకోండి అని నేను ఎవరికైనా చెప్పాననుకోండి మీకే చెప్పాననుకోండి మీరు ఏమనుకుంటారు ఇప్పుడు అవసరమా నాకు తెలుసు కదా అనుకుంటారు లేదా ఓకే మ్యామ్ ఐ విల్ ట్రై ట్రై అంటారు కానీ డోంట్ వాంట్ డూ ద జస్టిస్ ఎస్ ఎందుకు యు హ్యావ్ అ ఓన్ కండిషన్స్ మీ లిమిటేషన్స్ మీకు ఉన్నాయి ఆ జోన్లోకి వెళ్ళాలా లేదా అనేది మీకు మాత్రమే తెలుసు నాకు తెలిసేది వేరే మీకు తెలిసేది వేరే సో మీ మనసులో దాని మీద మీకు ఒక బార్డర్ లైన్ అనేది ఉంది కాబట్టి మీరు మార్చుకోలేకపోవచ్చు కదా సో ప్రతి మనిషికి కూడా అలాగే ఉంటుంది ఓకే సో ప్రతి మనిషి తనను తను ఎదిగేలా చేసుకోవాలి అని అంటే ముఖ్యంగా ఫోర్ పిల్లర్స్ వీటిని ఎమోషనల్ పిల్లర్స్ అని కూడా మనం చెప్పచ్చు ఒకటి మన మైండ్ సెట్ హార్ట్ సెట్ సోల్ సెట్ అండ్ హెల్త్ సెట్ నిన్ను నువ్వు మార్చుకోవాలంటే ఈ నాలుగిటి మీద వర్క్ చేయచ్చు నేను చెప్పాను అనుకో నువ్వు ఎప్పుడు మారుతావు నీ మైండ్లో ఆ థాట్ రావాలి అది చెయ్యాలి అని నీకు అనిపించాలి నీ మనసు దానికి అంగీకరించాలి నీ సోల్ దానికి కోఆపరేట్ చేయాలి నీ హెల్త్ దానికి కోఆపరేట్ చేయాలి అప్పుడు మాత్రమే నువ్వు మారుతావు సో మార్పు అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది మనిషికి తనను తను మార్చుకోవాలన్నా తన మైండ్ సెట్ మార్చుకోవాలి తన హా తన మనసులో ఉన్న ఫీలింగ్స్ మార్చాలి మనం జనరల్గా చూస్తూ ఉంటాం నాకు అది నచ్చదండి నాకు అది చూస్తే ఇరిటేషన్ వస్తుంది నాకు అతన్ని చూస్తే బాగా అనిపించదు నాకు చాలా కోపం ఇమీడియట్ రియాక్షన్ వచ్చేస్తుంది ఇమీడియట్గా ఎమోషనల్గా మనం ఇంపాక్ట్ రియాక్ట్ అవుతాం ఎందుకని మీ మైండ్ అతన్ని ఒప్పుకోవట్లేదు మీ హార్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు మీ సోల్ కూడా ఒప్పుకోవట్లేదు కాబట్టి మీరు అతన్ని ఏం చేస్తున్నారు అవాయిడ్ చేస్తున్నారు సో మనిషి మారాలి అని అంటే ముఖ్యంగా నాలుగు విషయాల్లో మారాలి మైండ్ సెట్ హార్ట్ సెట్ సోల్ సెట్ అండ్ హెల్త్ హెల్త్ సెట్ మైండ్ సెట్ నీ మైండ్ సెట్ నువ్వు మార్చుకోవాలంటే సైకలాజికల్గా నువ్వు మారచ్చు ఎప్పుడు మారాలి అనే ఆలోచన నీకు వచ్చినప్పుడు దానికి సంబంధించిన బుక్స్ చదవడం కానీ వినటం వల్ల కానీ ఇంప్రెస్ అవ్వడం వల్ల కానీ కొంతమంది వ్యక్తులను చూస్తూ ఉంటాం కొంతమందిని చూడగానే అబ్బాయి ఇలా తయారైతే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది కొంతమందిని చూస్తే అబ్బాయి ఇలా సింపుల్గా చాలా నీట్గా ఉన్నారు కదా అనిపిస్తుంది సో అలా నా నేను ఇన్స్పైర్ అయిన ఒక పర్సన్ ఉన్నారు సుధామూర్తి చాలా సింపుల్గా చాలా డిగ్నిఫైడ్గా చూడగానే మళ్ళీ చూడాలి అఫ్ కోర్స్ షీ డజంట్ వేర్ ఎనీ ఏది వేసుకున్నా వేసుకోకపోయినా షీ హ్యాడ్ హర్ ఓన్ బ్యూటీ చాలా సింప్లిసిటీ అంటే మన మైండ్లోని వాళ్ళ గురించి ఒక పాజిటివ్ దానిని క్రియేట్ చేసుకోవడం సో మనం పాజిటివ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే మనం సైకలాజికల్గా దానికి రెడీ అయి ఉండాలి సో రెడీ అయ్యాము మనసు కూడా ఒప్పుకోవాలి ఖచ్చితంగా అరే ఇంత సింపుల్గా ఉంటావా అని ఎవరైనా అన్నారనుకో మన హార్ట్లో అవునా అని అనిపిస్తుంది కానీ దట్ సింప్లిసిటీ ఐ లైక్స్ అని మనకు అనిపించినప్పుడు నా మనసు సాటిస్ఫై అయినప్పుడు ఐ యాక్సెప్ట్ ఇట్ మనస్ఫూర్తిగా నేను ఇష్టపడుతున్నాను మనస్ఫూర్తిగా నేను దానిని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను అని అనుకున్నప్పుడు మన హార్ట్ కోఆపరేట్ చేస్తుంది అంటే దాని మీద ఒక నెగిటివ్ బ్లాకేజ్ని క్రియేట్ చేయదు నెగిటివ్ ఎమోషన్ని క్రియేట్ చేయదు ఎంతసేపు పాజిటివ్ ఎమోషన్నే ఇస్తుంది మీరు ఎందన్నా చెప్పండి నాకు ఆమె చాలా నచ్చింది ఏముందని ఏమో నాకు తెలియదు నాకు నచ్చింది ఎమోషనల్గా నేను కనెక్ట్ అయ్యాను నాకు బాగుంది అని మనం అంటాము అవును అంటే ఈ ఎమోషన్ అనేది హార్ట్లో నుంచి వస్తుంది నెక్స్ట్ సోల్ మన అంతరాత్మ ఒక్కొక్కసారి మనం ఒక పని చేయాలంటే నా ఇన్నర్ వాయిస్ ఒప్పుకోవట్లేదండి నా సిక్స్త్ సెన్స్ ఒప్పుకోవట్లేదండి 
వద్దంటుంది నేను చేయనండి మనస్కరించట్లేదు సో సోల్ కూడా స్పిరిచువాలిటీగా అది కూడా మనకి సపోర్ట్ చేయాలి హెల్త్ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజెస్ బ్యాలన్స్డ్ డైట్ తీసుకోవడం వల్ల హెల్త్ కోఆపరేట్ చేస్తుంది మనసు బుద్ధి శరీరము ఎప్పుడైతే ఈక్వల్గా కోఆపరేట్ చేస్తాయో మనం అనుకున్న పని సాధించగలం మనసు ఒప్పుకుంది శరీరం ఒప్పుకోవట్లేదు మజిల్స్ వీక్ అయిపోయినాయి మజిల్ వీక్ అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది విల్ పవర్ తగ్గిపోతుంది విల్ పవర్ తగ్గిపోయినప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ కోల్పోయినప్పుడు మనసులో కూడా భయం అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే కరెక్ట్గా ఉంటాయో మనిషి ఏ పనినైనా సాధించగలడు ముఖ్యంగా మన బాడీలో మూడు చోట్ల ఎమోషన్స్ డంప్ అయి ఉంటాయి ఎక్కడెక్కడ ఒకటి స్వాదిష్టాన చక్ర లోవర్ అబ్డామిన్ ఎప్పుడైనా మీకు ఎక్కువ కోపం వచ్చినా ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఫీల్ అయినా ఏమవుతుంది కడుపులో నొప్పి వచ్చేస్తుంది ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటారు ఒక నెగిటివ్ ఎమోషన్ స్వాదిష్టాన చక్రంలో ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ హార్ట్ చక్ర నెక్స్ట్ చెస్ట్ పెయిన్ వస్తుంది ఎక్కువగా ఆలోచించేసి స్ట్రెస్ ఫీల్ అయిపోయినప్పుడు చెస్ట్ పెయిన్ వస్తుంది ఇరిటేట్ సఫగేటింగ్ చాలా ఫీల్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ విశుద్ధి చక్ర ఇక్కడ నుంచి పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది హ్యాండ్స్ పెయిన్ వస్తూ ఉంటాయి భుజాలు నొప్పులు వస్తూ ఉంటాయి నెగిటివ్ ఎమోషన్ వచ్చినప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు చాలా ఫ్రీగా ఉంటాను నెగిటివ్ ఎమోషన్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడెక్కడ ఈ పార్ట్స్లోని పెయిన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో మన బాడీలో ఉన్నటువంటి ఈ త్రీ ప్లేసెస్ని కూడా మనం యాక్టివేట్ చేసుకుంటే హ్యాపీయెస్ట్ లైఫ్ చాలా హ్యాపీయెస్ట్ లైఫ్ని మనం లీడ్ చేయొచ్చు అనమాట కాబట్టి ఏంటంటే లైఫ్ బాగుండాలి అని అంటే మైండ్లోని పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఉండాలి హార్ట్లోని గ్రాటిట్యూడ్ ఉండాలి సోల్ హ్యాస్ టు కనెక్ట్ విత్ ద స్పిరిచువల్ హెల్త్ ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయాలి ఇవి ఎప్పుడైతే మెయింటైన్ చేస్తామో వీ విల్ అచీవ్ ఎనీథింగ్ నీకు ఏది కావాలంటే అది సాధించగలవు ఒకరు తెచ్చి ఒక్కలేదు నువ్వు ఇలా అనుకోగానే అది నీ ముందు ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది నీ మైండ్లో పాజిటివిటీ నీ హార్ట్లో గ్రాటిట్యూడ్ ఫర్గివ్నెస్ ముఖ్యంగా ఉండాలి నీ సోల్లో స్పిరిచువాలిటీ మీద ఉండాలి నీ హెల్త్ నీకు కరెక్ట్గా ఉండాలి వర్క్ చేయాలి నేను నీ విల్ పవర్ని పెంచాలి ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఉన్నాయో నీకు విల్ పవర్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా ఏదైనా మన సొంతం మనం ఏదనుకుంటామో అది మన సొంతం అవుతుంది చాలా బాగుంది మాట అండ్ మీరు చెప్పినట్టుగా బుద్ధి శరీరం మనసు ఇవి కనుక ఎప్పుడైతే మనకి ప్రాపర్గా పనిచేస్తుందో మనం చేసే వర్క్లో కూడా ఆ ప్రొడక్టివిటీ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా నువ్వు అనుకున్న రిజల్ట్ని కూడా మనం సాధించవచ్చు అండ్ అలాగే చాలామంది కూడా ఎస్పెషల్లీ టెక్నిక్స్ అంటే ఏదైనా ఒక ఈజీ మార్గం ఉందా మనం అచీవ్ చేసుకోవడానికి మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో దాన్ని సాధించడానికి అనే వాళ్ళు ఎదురు చూసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సో వాళ్ళ కోసం ఒక మంచి టెక్నిక్ క్లాస్ అంటూ డిజైన్ చేశారేమన్నా నేను అనుకున్నాను ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి ఒక క్లాస్ పెట్టాలి అని అనుకున్నాను ఎస్పెషల్లీ చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఈ టెక్నిక్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది అని అనుకుంటారు కానీ టెక్నిక్ వెనుక ఉన్న ఆంతర్యాన్ని గమనించండి అది మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఉన్న నెగిటివ్ బ్లాక్ని రిమూవ్ చేసి పాజిటివ్ బ్లాక్ని క్రియేట్ చేస్తుంది మీరు ఎఫర్మేషన్ చేయండి వాటర్ గ్లాస్ టెక్నిక్ చేయండి చాంటింగ్ చేయండి ఇంకేదన్నా చేయండి మనకి చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి ఈ టెక్నిక్స్ ఫాలో అయ్యేటప్పుడు మీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ బ్లాకేజెస్ని రిమూవ్ చేసి పాజిటివ్ బ్లాకేజ్ని క్రియేట్ చేయటానికి ఈ యొక్క టెక్నిక్స్ ఉపయోగపడతాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉపయోగపడతాయి టెక్నిక్ చేసేటప్పుడు మన యొక్క యాటిట్యూడ్స్ బిలీవ్స్ అన్నీ కూడా మారిపోతాయి అన్నమాట అంటే అది నిజంగా నాకు అది వర్కౌట్ అవుతుంది నేను చెయ్యగలను పొందగలను సో రీసెంట్గా కూడా మన క్లాస్కి ఒక అతను వచ్చిండు అతను ఉండేది కడప వాళ్ళ పిల్లలు ఉండేది పాపం విజయవాడ సో దానివల్ల కొంచెం ఇబ్బంది పడుతుంది సో ట్రాన్స్ఫర్ కావాలి అని సో ఎఫర్మేషన్స్ స్టాండ్ చేసిన తర్వాత అనుకోకుండా ఆయనకు మొన్ననే ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఈ షిఫ్టెడ్ టు విజయవాడ అనమాట అంటే అప్పటి వరకు ఏంటంటే అవుతుందా లేదా అనే భయం ఉండేది కానీ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ అయిన తర్వాత సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఉన్నటువంటి ఆ నెగిటివ్ బ్లాక్ని రిమూవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక పాజిటివ్ జోన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఫస్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక పాజిటివ్ జోన్ని సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఆ పాజిటివ్ జోన్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేసుకుంటామో పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయిపోతాయి 
ఈ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ మన బాడీ అంతా కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యే విధంగా మన చాంటింగ్ కానీ ఎఫర్మేషన్ కానీ లేకపోతే ఫైవ్ ఏఎం ప్రేయర్ కానీ ఏదైనా సరే చేసి దాన్ని ఇంకొంచెం బూస్టప్ చేస్తుంది సో మెడిటేషన్ చేసేటప్పుడు కూడా ఎఫర్మేషన్స్ చాంట్ చేయడం వలన ఈ పాజిటివ్ ఎనర్జీని బూస్టప్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట సో అందుకోసమనే ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి ఒక ట్వంటీ వన్ డేస్ మాత్రమే టెక్నిక్స్ క్లాస్ని నేను స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నాను వీక్లో సిక్స్ డేస్ ఉంటుంది ఎవ్రీ సండే ఈజ్ ఏ హాలిడే సో టెక్నిక్స్ చెప్పేటప్పుడు ఐ వాంట్ టు గివ్ సమ్ హోంవర్క్ ఫర్ దెమ్ అంటే దాన్ని ఎలా వాళ్ళు ఉపయోగించుకోగలుగుతున్నారు ఆ ఉపయోగించుకునేటప్పుడు వాళ్ళలో వచ్చేటటువంటి వైబ్రేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనము ఇప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని స్విచ్ వర్డ్స్ కూడా చెప్తూ ఉంటాము ఆ స్విచ్ వర్డ్స్ చెప్పేటప్పుడు ఆ పలికేటప్పుడు ఉచ్చరించేటప్పుడు వాళ్ళలో కలిగేటటువంటి వైబ్రేషన్స్ ఏమి ఉన్నాయి అనేది ఎవ్రీ టైమ్ దే యూస్ టు చెక్ ఇంకా చాలామంది ఏం పొరపాటు చేస్తానంటే నేను ఇవాళ చేసేసాను కదా అయిపోయింది అని అనుకుంటాను బట్ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి ఒక ఫోర్ డేస్ మనం మీ టెక్నిక్ ఫాలో అయ్యాము వాట్ ఈజ్ యువర్ రిజల్ట్ రిజల్ట్ అంటే నువ్వులో నీలో వచ్చిన చేంజ్ ఏంటి అనేది ఫస్ట్ నువ్వు గమనించగలగా నీవు ఆ చేంజ్ గమనించినప్పుడు ఫర్దర్గా మూవ్ అవుతారు గమనించలేదు అనుకోండి నాకు వర్క్ కాలేదు అని అంటారు కానీ నీలో వచ్చే చేంజెస్ని గమనించినప్పుడు వర్క్ని ఎలా చెయ్యాలి అనేటటువంటి వే దొరుకుతుంది లేకపోతే వర్క్ అక్కడే ఉంటుంది నువ్వు ఇక్కడే ఉంటావు జస్ట్ ఛాన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అంతే అనమాట సో కాబట్టి ఏంటంటే టెక్నిక్స్ క్లాస్ అనేది ఓన్లీ నాట్ ఫర్ ద పర్పస్ టు ఓవర్ కమ్ ఇట్ టు రిమూవ్ ద నెగిటివ్ బ్లాకేజ్ ఇన్ ద సబ్కాన్షియస్ మైండ్ సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఇప్పటి వరకు మనం పెట్టుకున్నటువంటి నెగిటివ్స్ అన్నింటినీ కూడా రిమూవ్ చేసి ఒక పాజిటివ్ జోన్ ఇప్పటి వరకు మనం కంఫర్టబుల్ జోన్లోనే ఉన్నాం కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు వచ్చి మనల్ని మనం తెలుసుకుని పాజిటివ్ జోన్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చేవన్నీ కూడా పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఆ వైబ్రేషన్స్కి కావాల్సిన ఫ్రీక్వెన్సీని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ డెవలప్ చేసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ఏదైతే కోరుకుంటున్నామో అది మనం పొందగలుగుతాము దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ యాక్చువల్లీ ఏదో మనం ఒక టెక్నిక్ ఉపయోగించేసాము రాలేదు ఇంకో టెక్నిక్ వెళ్ళిపోదాము కాదు టెక్నిక్ ఉపయోగించేటప్పుడు నీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో దాని మీద నీకు ఉన్నటువంటి బ్లాకేజెస్ని రిమూవ్ చేసి ఒక నెగిటివ్ జోన్ని క్రియేట్ చేసి ఉంటావు ఆల్రెడీ దానిని తీసేసి పాజిటివ్ జోన్ని పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ పాజిటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీని డెవలప్ చేసుకున్నప్పుడు మనిషి ఏదైనా సాధించగలడు ఇట్స్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక టెక్నిక్ చేసాము రాలేదు ఇంకో దానికి వెళ్ళిపోదాం కాదు అది కరెక్ట్ కాదు ఏదైనా హాఫ్ ఆఫ్ వర్క్ కాదు కంప్లీట్గా దానిని ఉపయోగించుకోవడం అనేది నేర్చుకోండి సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఏ విధంగా మిమ్మల్ని అప్రోచ్ చేస్తున్న వాళ్ళు కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు అండి ఆల్రెడీ మనకి మెడిటేషన్ క్లాస్ కూడా స్టార్ట్ అయింది లాస్ట్ ట్వంటీ సెవెంత్ని స్టార్ట్ చేసాము ఇప్పుడు రన్ అవుతుంది ఇంకా దాంట్లో కూడా జాయిన్ అవ్వాలి అని అనుకున్న వాళ్ళు కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మెండలం క్లాస్ వచ్చేసి మాత్రం జాన్ నైన్త్ని ఉంటుందండి అప్పటి నుంచి మళ్ళీ కొత్త మండలం స్టార్ట్ అవుతుంది సో సింపుల్ గా కింద స్క్రోల్ అవుతున్న కాంటాక్ట్ చేస్తే దే విల్ గివ్ ద టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్